Salut tout le monde, bienvenue à mon premier vidéo de gaming. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer euh, les techniques que j'utilise pour sélectionner mes jeux. Euh, je vais vous montrer aussi euh, les sites que j'utilise parce que moi, j'aime beaucoup faire les trophées. Fait que, on va commencer par ça. Je vais vous montrer euh, tout ce que j'utilise. Le premier site que je vois, c'est... J'utilise toujours PlayStation PlayStationTrophies.org euh, Parce que j'aime les trophées puis j'aime ça savoir aussi si... Euh, si là, on peut faire la platine, la part du temps, c'est quand même précis, ça nous dit si c'est faisable ou pas. Euh, on prend un exemple, mettons Skyrim. Bon, c'est pas peu aussi, ça dit aussi le temps que ça prend, ça prend les, euh, les trophées en ligne, si les trophées sont encore faisables, exemple si le serveur est, est fermé. Euh, bon, on a souvent des choix, comme là on va prendre une spéciale édition, mais il y a le même nombre de trophées, donc ça ne change rien. Un ou l'autre. Bon, on a un peu d'info là-dessus. Là, on a l'onglet Trophy Guide. Tu vois là-dessus? Ici, on a l'onglet Hide Guide Roadmap. Là, ça nous dit l'estimation du trophée. Mettons 4 sur 10 sur euh, le rating. 51 trophées offline, pas online. Là, ici, ça vous dit tout ce que vous devez faire pour avoir le platine. Il y a toujours une introduction, puis le watch. Fait qu'il explique pas mal ça. Moi, là, je vois toujours là-dessus. La première chose que je fais avant d'ouvrir un jeu, parce que souvent, si vous jouez au jeu en, en difficulté, par exemple, facile, des fois, vous devez faire le jeu trois fois ou deux fois. Fait que la, manière, la, la, manière de, de, la meilleure manière de ne pas le faire deux ou trois fois, c'est de lire directement sur ce site-là. Ça fonctionne aussi pour, euh, ils ont aussi le même site pour le Xbox 360, Xbox One. Euh, avant, ça s'appelait PlayStation PS, euh, PS3 Trophies, mais depuis le PS4, à cette heure, ils ont juste changé de nom. Euh, sinon, après ça, l'autre site que je vois, ça s'appelle PSN Profile. Ce que ça dit, c'est... Ce que ça dit, c'est ton rating dans le monde. Bon, euh, là, savoir si c'est vraiment ton rating, euh, je ne sais pas, je ne penserais pas. Fait que tout ce que à faire, c'est updater votre, votre, votre user de PlayStation. Vous allez sur votre Trophy Card. Ça, c'est pour les forums, ça prend même. Après ça, vous avez tous les trophées. Si vous allez sur votre profile, vous avez tous les trophées que vous avez, les jeux que vous avez joués dernièrement. Euh, ça dit votre... Encore là, c'est vrai, on ne sait pas. Le, le monde, le ranking dans le monde, le ranking dans votre pays. Euh, c'est pas mal ça. Puis bon, pour les jeux, la manière que je fonctionne, c'est que j'ajoute aucun jeu qui est nul. J'ajoute seulement des jeux usagés. Euh, pourquoi? Parce que ça coûte pas mal moins cher. Puis en plus, euh, le jeu, tu sais, je pas le... Que je l'ajoute un six mois plus tard ou présentement quand il vient de sortir, je trouve que le jeu reste le même. Puis souvent, il ben, y a des patchs quand le jeu est sorti plus tard. Puis souvent aussi, ce qui arrive, c'est que j'ai... Souvent, ce qui arrive, c'est que je me ramasse avec des jeux euh, édition euh, Game of the Year avec le port des dents de l'autre pour pratiquement le même prix. C'est pas mal ce que je fais. Et euh, bon, dans le fond, j'ai puis aussi, tu sais, je peux pogner beaucoup de jeux à 5$ pièces au lieu de payer 70$. Pièces. Fait que ce qui arrive, c'est que souvent euh, j'ai beaucoup de jeux. Comme là présentement, je vais vous montrer le, le programme que j'utilise pour sélectionner mes jeux. Euh, J'en ai plus de 550 que je n'ai pas encore joué, autant dans le PS3, le PS4 et euh, Xbox One. Euh, ce que j'essaie de faire présentement aussi, c'est de, de ramasser le full set de PS3. Au moment où on, où on se parle, j'ai il me manque 105 jeux, si je ne me trompe pas. Euh, je vais vous montrer. Regarde, ça présentement, c'est la liste de mes jeux que j'ai. Il euh, y en a comme pas mal. Euh, c'est ça. Là, présentement aussi, j'ai fait euh, mon Random List Chooser. Quand je finis un jeu, j'utilise ce programme-là. Je finis le jeu. La même manière de terminer le jeu, ce que je fais, c'est, premièrement, je finis l'histoire. J'essaie le maximum de finir l'histoire si c'est faisable. Euh, si le jeu est vraiment dégueulasse, euh, ben, les, ça m'arrive que je le lâche, mais c'est vraiment rare. 
Euh, sinon, ce que je fais, c'est que j'essaie de tenter au moins d'avoir 50% des trophées dans le meilleur des cas. Bon, comme là présentement, le jeu que mon Random List Chooser m'a pogné, c'est National Geographic Challenge. Euh, on s'entend que mon prochain vidéo va être là-dessus. C'est le premier jeu que je vais faire. Euh, c'est pas... C'est pas l'air... Ça n'a pas l'air vraiment bon. J'avais fait le premier qui était pas super bon. Fait que ça va être le prochain jeu. Bon, ça sera pas super palpitant, mais c'est le hasard. Euh, vous pouvez m'ajouter aussi sur mon... Euh, mon, mon profil. Ça, je vais vous mettre euh, en, en bas ici. Vous voyez, c'est mon... Euh, c'est mon, mon nickname, Screaming Fetus. Vous pouvez m'ajouter sur PlayStation. Souvent, j'ai probablement des, des trophées qu'il faut faire en ligne. Fait que si vous avez besoin de faire les trophées qui sont juste en ligne, mais, exemple, j'ai joué dernièrement à Hawks de Tom Clancy. Puis, pour les trophées multiplayer, il n'y avait personne. Le, le serveur est encore actif, mais il n'y avait personne pour jouer genre en, en PVP. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, on va se revoir à la prochaine vidéo pour ce super bon jeu-là. Merci.